Dagdag bawa scam daw ng gobyerno ang 10 pisong minimum wage hike. Mula sa 456 pesos, magiging 466 pesos na ang minimum wage sa NCR. Pero ayon sa mga minimum wager, hindi ba't 10 piso rin ang mungkahing pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT? At hindi ba't tumaas din ang presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin? Sa madaling sabi, may mabibili nga ba ang dagdag 10 piso sa sweldo nila? Sa halip na mas ganahang magtrabaho si Aling Gloria, lalo pa siyang naaaburido sa balitang 10 piso lang ang aprobadong dagdag pasahod ng ating gobyerno para sa mga minimum wage earner na katulad niya. Ang reaction ko dun sa 10 piso na wage ay eh, hindi sa talaga para sa aming mga maliliit na manggagawa. Katulad niyan, inaprubahan nila yung 10 piso na yan. Tapos biglang magtataas ang mga babawasan sa Pili Health, sa SSS, eh ano pang matitira sa amin? Dalawampung taon nang nagtatrabaho bilang clerk ng isang garments export factory sa Quezon City, si Aling Gloria. Hanggang ngayon, ang kita niya ay nasa 456 pesos, ang itinalagang pinakamababang pasahod o minimum wage sa capital region. For example, ang minimum namin is 456, eh 10 days lang kaming pumapasok sa isang, sa isang buwan. I mean, sa dalawang linggo, 10 days kasi wala kaming Saturday sa Sunday. So 456 times 10 days, so how much lang yun, ng mga 4,000 something lang yun, eh babawas pa ng SSS, Pell Health, tapos yung mga loan pa namin. Ano yung usually, yung mga natitira na lang sa akin, mga 3,260. Eh pag pagdating pa sa bahay, anong babayaran namin, yung mga utang namin, yung kakainin namin, eh ano pang matitira sa amin. Kulang na kulang talaga. Lalo na ngayon magtataasan ng mga pamasahin, pinupropose nila. Isa lamang si Aling Gloria sa 2.5 milyon na Pinoy na napapabilang sa mga minimum wage earners sa NCR. Ayon sa isinagawang labor force study, sila ay karaniwang walang naiipon at laging lubog sa utang dahil sa kaliitan ng sahod. Kasi hindi nga sapat yung aming sweldo. Nangungutang kami sa nagkakas advance kami sa boss namin. Tapos eh, ang allowable na cash advance namin, 5,000 lang. So hindi, hindi not enough talaga. So nangungutang ako sa mga ka-office mate ko para mapunuan yung aming pang-araw-araw na ano, gastusin. Pirmado na ng NCR Regional Tripartite and Productivity Board ang 10 pisong dagdag pasahod na mga minimum wage earner. Ayon kay Director Nikon Fameronag, malaking bagay na raw ito para kinaaling Gloria. Sa pag-aaral ng board, yung 10 piso ay makakasapat doon sa pagtaas ng uh, basic wage. At hindi lamang kasi 10 piso yan. Kasi kasalukuyan, kung 426 ang basic wage at merong cola na tinatanggap ang mga manggagawa na 30 peso, ang total na ng minimum wage ay 456. Bukod doon sa 10 piso na itinaas sa basic wage, pagdating ng Enero 1, 2014, tatapiasin yung 15 doon sa 30, i-integrate doon sa basic wage. So, dalawang beses magtataas ang basic wage. Isang 10 at saka isang 15. Pero dahil epektibo pa ang pagtaas ng sahod sa unang linggo ng Oktubre, hindi pa mararamdaman ni Aling Gloria ang pagbabagong ito sa kanyang 13th month pay sa Desyembre, bagkus sa susunod na taon pa. Anong ibig sabihin nun sa manggagawa? Lalaki ang basihan ng kanilang overtime? Lalaki ang basihan ng kanilang 13th month pay? Ah, yung iba pang mga benepisyo? Lalaki. Kasi ang computation ng holiday pay, ang computation ng overtime pay, ang computation ng 13 month nakabase sa basic. Hindi sang ayon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa desisyong ito. Kaya balak daw nila magsampan ng kapila dahil hindi 10 piso ang kanilang hiniling sa ahensya, kundi 85 piso. Greatly disappointed because uh, masyado namang uh, too low. And uh, not only that, what we are asking for is for across the board. So kahit ang uh, sahod mo, is more than the minimum wage, you are still entitled. Sapagkat, yun namang uh, inflation rate, everybody was affected. Itong uh, deregulated uh, oil ngayon, ang nangyari, panay nag-i-increase sa uh, presyo ng gasolina. Now, when there is an increase in the price of oil, you can expect that there will also be an increase on the uh, 
prices of prime commodities. Para naman sa hepe ng Social Watch Philippines na si Professor Leonor Briones, kalokohan ng 10 pisong dagdag pasahod dahil hindi naman ito mapupunan ang kakulangan para sa mga minimum wage earner. Baka mainsulto sila kasi iniisip ko kaagad uh, para sa halimbawa yung may regular na sweldo, etc., ang 10 pesos, hindi niya yun mapapansin, hindi niya yun mafe-feel. Kung naging basehan man daw ng dole ang pagsadsad sa negative 0.1% ng inflation rate sa NCR, nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga bilihin. Anong mabibili ng bata sa 10 pesos, kundi yung walang nutrition na mga chips lamang ang maliliit na maliliit na pakete. No? Sa tingin ko, makabili kaya ng gatas. Mukhang hindi. Hindi ako sigurado kung makabili ka ng isang latang sardina sa 10 piso. Mukhang hindi din. Hindi lamang din nakaamba ang pagtaas ng PhilHealth at SSS na papasanin rin nila Aling Gloria at iba pang minimum wage earners, pati na ang maaaring pagtaas ng pasahe ng MRT at LRT. Ang mangyari niyan, bawi lang kung magpataas si LRT at saka sa MRT. Bawi lang. So walang dagdag na bigas, walang dagdag na ulam, walang dagdag na pangdagdag sa gamot. Uh, walang dagdag sa pambili ng noodles. Ewan ko kung may, mayroon pa bang 10 pisong noodles ngayon. Sa pagsisiyasat ng reaksyon, di maikakailang wala na nga mahihita ang mga kababayan natin sa 10 piso kung sisilipin ang presyo sa palengke. Sa mga gulay, kailangan pa nilang tumawad para makabili ng isang bugkos ng sitaw o kangkong. Sa presyo ng bigas at asukal ngayon, kahit one-fourth hindi aabot ang 10 pisong barya. Kasya lang din ito sa presyo ng isang pakete ng noodles. Suntok sa buwan na rin ang makatikim pa ng kakailanganing gatas o gamot mula sa butika. Ang piso kasi na yan, hindi talaga sapat sa aming mga maliliit na magagawa. Kahit man lang sana pa paano, dagdagan man lang nila para iniisip nila yung siyempre pag nagtaas na yung gano'n, magtataas ang pamasay. Eh saan pa mapupunta yung sampung piso namin? Anim pang sikmura ang umaasa sa kakarampot na sahod ni Aling Gloria. Kung naging masigasig sila para maitaas ang halaga ng ating pambansang kita, Sana'y bigyan natin sila ng karapat dapat na halaga na hindi kasing baba ng barya sa ating bulsa. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Umabot na hanggang Estados Unidos ang investigasyon kaugnay sa mga bank account na pag-aari umano ni Janet Lim Napoles, ang tinuturong utak sa likod ng 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na si Attorney Julia Abad, mahigit apat na ang account ang posibleng pag-aari o may koneksyon kay Janet Lim Napoles kasama ng ilang credit card accounts at insurance policies. Dahil dito naglabas na ng freeze order ang Court of Appeal sa lahat ng bank account ni Napoles sa loob ng anim na buwan. Saklaw rin ito ang bank account ng kanyang asawa at mga anak, malalapit na kamag-anak, pati na mga empleyado ng JLN Corporation na nadawit sa scam. Kapag naman napatunayang may kinalaman ng iba pang bank account ni Napoles sa money laundering activities, may sasama rin ang mga ito sa freeze order. Ang mga bank account na may freeze order ay hindi maaaring pagkunan at pagdepositohan ng pera. Ito ay madalas ginagawa kapag ang nagmamayari nito ay inaakusahan sa isang krimen. Pero alam nyo ba na may ilang bansa na hindi pwedeng basta-basta galawin ang mga itinagong milyones o bilyones na pera? Kabilang sa mga ito ang British Virgin Islands, the Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Cook Islands, Isle of Man at Switzerland. Sa pamamagitan ng tinatawag na offshore banking, makakapag-deposit ang isang individual o kumpanya ng pera sa isang banko sa labas ng kanyang bansa. Exempted sa tax ang mga pondong ito at ginagawa rin ng mga offshore banks ang regular na serbisyo ng isang ordinaryong banko. Higit sa lahat, nangangako ang mga offshore banks ng anonymity kung saan pinoprotektahan nila ang identity ng kanilang mga kliyente. Hindi lang si Napoles ang kontrobersyal na Pinoy na may samot saring bank account sa ibang bansa. Maalala na ang mga Marcos Umano ay may perang nakatago sa Switzerland, Liechtenstein, 
Austria, Cayman Islands, Vanuatu, United Kingdom, Hong Kong, United States, Panama, Monaco, Bahamas, Vatican City, at the Netherlands. Lahat ng mga ito raw ay nasa ilalim ng pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, alias William Saunders, at Imelda Marcos, alias Jane Ryan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pork barrel scam, wala raw palalagpasin ang mga ahensya ng gobyernong kalahok sa pagbubusisi ng mga ebidensya kahit ito'y nasa ibang bansa. Masiguro lang na magbabayad sa korte ang mga may sala. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.